Bom, e secretários de educação pedem ao governo a vacinação imediata de crianças contra a Covid-19. Vamos a Brasília? A repórter Paola Cuenca tem as informações. Paola. Pois é, essa carta foi enviada ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fazendo duras críticas ao processo da consulta pública, que está aberta desde o dia 23 de dezembro, para se decidir ainda sobre como funcionará o esquema de vacinação das crianças que têm entre 5 a 11 anos de idade. Esta carta ela é assinada pelos secretários estaduais de educação dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte e também alguns secretários municipais, como o secretário municipal de Niterói, cidade localizada no estado do Rio de Janeiro. Eles fazem duras críticas, dizendo que a consulta pública se trata de uma cortina de fumaça que acaba atrasando o processo de vacinação dessas crianças sob uma falsa justificativa de uma análise mais aprofundada. Algo que eles destacam que nunca havia sido feito antes para aprovação e utilização de outras vacinas contra a Covid-19. Bastava, em outros momentos, a aprovação da Anvisa para que o Ministério da Saúde adotasse, incorporasse essas vacinas no Programa Nacional de Imunização. Eu vou destacar aqui alguns trechos dessa carta com essas duras críticas ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Os secretários dizem que ter essa vacina disponível para as crianças e não utilizá-la imediatamente faz com que cada morte por falta de vacina passe a ser contabilizada como evitável. Além disso, falando sobre a consulta pública, eles dizem que é completamente inoportuna a afirmação de que será feito um procedimento administrativo para avaliar a decisão da Anvisa. Eles colocam que essa é a primeira vez que o Ministério da Saúde inventa esta medida redundante e que seriam medidas protelatórias. Além disso, eles reforçam que outras sociedades médicas brasileiras aprovam a utilização desta vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer, como a Sociedade Brasileira de Infectologia, de Pediatria, de Pneumologia e também de Imunizações. Eles colocam que o Brasil não pode desperdiçar esse momento único das férias escolares para conduzir uma vacinação eficaz e segura para essas crianças. Crianças. É isto que permitirá um retorno do ano letivo com o um máximo de proteção no ambiente escolar em 2022. Eu lembro que ainda que na nota técnica assinada pela secretária de Inf... secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite Mello, que foi protocolada no Supremo Tribunal Federal, ela mesmo coloca que a imunização das crianças com essa vacina pode inclusive atenuar a interrupção das aulas escolares, algo que a gente já viu acontecer bastante nesses últimos dois anos por conta da Covid-19.